नमस्कार हमें प्रथम अपन सबा के आवेदन करी जे हमारे राज्य और सारा देशे जे लकडाउन जा चल से आपनारा सबाई से नियम मे विधि मेने बाड़ी थकूँ सुस्थ थे सबाई के शुभेच्छा जाना ये लकडाउन जो है तर आगे आसाई हे विश्व स्वास्थ्य संस्था जा सबाई सारा दुनिया जा सब अभिज्ञता नहीं कथा जे एर प्रक प्रस्तुति दरकार कंतु खाली लकडाउने कि जदि ना से प्रस्तुतिगुल दुर्भाग्यवशत से प्रस्तुति देशे ना ना कर घोषित हो मे चलते हैं प्रथम तो सबाई बोले जे विश्व स्वास्थ्य संस्था थे आरम्भ कर सब देश ही ये बार बार बला हे राज्य जर विशेषज्ञ एक कमिटी तैरी देशर विदेश सबाई के लिए ताओ बोल एक कथा टेस्ट 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 एक दुई तीन एकटाई टेस्ट परीक्षा करते हैं अनेक बेसि रोगी के हमें परीक्षार आवत्य आनते हैं तार मध्य जेटा के बला है जे आर टी पिसियर जेटा कैकटा लैबरेटर है सब जगह है ना से हे कन्फार्मेटरि टेस्ट अर्थात ताते निश्चित भाव बला जाए इन करोना भाइर से आक्रांत कि ना और एक आम जा एंटीबडी टेस्ट जो रैपिड किट बला ताते को निश्चित भाव बला जाए ना रोगी की रोगी नए क्यों एट बोझा जाए जो रोगटा कम छड़ा और ताड़ा और कतगुलो सुविधा आज से कथा पर समय पेले बोल कंतु जो दरकार विशेषकर से हे टेस्टर संख्या अप्रतुल सारा देशे राज्य कैकटा राज्य आज है जरा अनेकटा एगिए केरलार कथा तो जाृष्टानमूलक क्ज कर क्योंकि हमारे एखे टेस्ट कम हो टेस्ट जेटा हे तरह जो फलाफल से स्वच्छता थका दरकार मानूष जानबें जो कटा पजिटी हल करोना पजिटी कौन करोना पजिटी हलन एवं ये जाना दरकार जरा कौन एलिकार को जिलार कारण से जिलार मानुष के किस एलिकार मानुष के बार्ता दीते हैं जो अपारा सतर्क हन तर सहयोगित छाड़ा पर मोकबिला करते कंतु से एक अस्वच्छता थे जा मृत्यु संख्या राज्य हमें अन् राज्य कथा बोलते जा्रीय सरकार जेटा बेर कर से नहीं हमें जथेष सन्देह आज है और राज्य जेहतु हमें जान कटा मृत्यु होपार बेसर सूत्रे सब खबर फबर ये सब पा जा निश्चित भावे से सरकार जा चाहते बसी पाँच जदि है तरह पंद्रह बसी है अभी तरह मध्य जा कथा हे टेस्टर फलाफल टेस्ट बाढ़ाते हैं से संख्या जा हलो से मानुष के बोलते हैं प्रत्येक दिन एवं तार संगे संगे हमें जो दरकार से बोझा दरकार एखे एक अस्पष्टता आस्वच्छता आज एक जो रोगी जदि करोना पजिटी मारा जा कारण मारा जा क्या एक कोमरबिलिटी बला है कोमरबिलिटी मान तर अन्न कि रोग आर किडनी फेल कर निमोनिया एगुलो को जुक्ति नये जी करोना है करोना भाइर से संक्रमण जो रोग है तभाविक भाव निमोनिया हे प्रधान कारण मृत्यु तो निमोनिया मारा गलो बोलते परि ना कि हमें जे रोगे मारा जा रक्त परीक्षा करोना पजिटी होना जनित मृत्यु हिसाब हिसाब करते हैं से भाव रिपोर्ट तैरि करते हैं ना और ये जी धरे नहीं कारो कोमरबिलिटी थारे अन्न को रोग थारे कर मारा गेन से तो बला ही जी अन्न कि सब था सीओपीडी श्वास कष्ट और पाँचटा रोग डायबिटीस ब्लाड प्रेसार ये सब जो बसी थे तो हमें मुश्किल हे एदा कर मारा जा रहा आशंका बसि एक लाभ नहीं डायबिटीस कि किडनी फेलिवर हो सब बोले कि लाभ नहीं मारा जतें ना जी कर आक्रांत ना हतें तो करोन मृत्यूर कारण ए विषय को स्पष्टता थे से आंतर्जा स्तरे जतियों स्तरे जो जो निर्देशिका आज विभिन्न देशे जा संगे व्यतिक्रम हो मे ना जाए ना तृत्य तो हे रोगी चिन्हित हार पर तर आइसोलेशन है एन आइसोलेशन मान चिकित्सार जे 
সেটা আলাদা ওয়ার্ড থাকতে হবে তাদের জন্য এবং সেটা খুব সুরক্ষিত হতে হতে হবে যাতে করে সেখান থেকে ছড়াতে না পারে সেই জন্য যে কোনো হাসপাতালে যে কোনো জায়গায় একটা ওয়ার্ড করলাম এবং সেখানে অন্য রোগী থাকলেন এবং সেটা ঘটেছে এখানে সংক্রমণের বিষয়ে আমরা ঘটেছে আমরা জানি এবং এখন যেহেতু আরও বিপজ্জনক হয়েছে যে এখন যাকে কমিউনিটি ট্রান্সমিশন বলা হয় গোষ্ঠীর মধ্যে সংক্রমণ তার পরিষ্কার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে সেটা আমরা অনেক আগেই বলেছিলাম এবং সেসবের সময়ে আমাদের নিশ্চিত হওয়া দরকার যেখানে আইসোলেশন করা হচ্ছে তার ধারে কাছে যাতে করে অন্য রোগী বা অন্য ওয়ার্ড ইত্যাদি না থাকে তার জন্যে যদি কিছু জায়গায় আমি যা দেখছি যে সেখানে সরকার অন্য হাসপাতাল নিয়েছেন তো সেটা সরকারের দায়িত্ব প্রাইভেট হাসপাতাল নিলেও সরকারকে চালাতে হবে এটাই অ্যাকুইশন করলে দায়িত্ব সরকারের উপরে এসে পড়ে যাই হোক সেটা ব্যবস্থা করতে হবে এছাড়া সবাইকে হাসপাতালে ভর্তির দরকার হয় না যার তেমন শ্বাসকষ্ট ইত্যাদি কিছু নেই খালি জ্বর কাশি ইত্যাদি হয়েছে সন্দেহের ব্যাপার আছে তাদের টেস্টিং যতটা হলো হলো তারপরে দরকার হচ্ছে যে তিনি হোম আইসোলেশনও থাকতে পারেন কোয়ারেন্টাইনে থাকতে পারেন এখন ডাক্তার নার্স স্বাস্থ্যকর্মীরা তারা তাদের মধ্যে অপ্রতুল আছে এখনও যে যে নিরাপত্তার জন্যে যা যা দরকার পিপি থেকে মাস্ক থেকে এন নাইনটি ফাইভ মাস্ক এই মাস্ক হলে চলবে না যেটা আমার এখানে আছে ওদের জন্য বিশেষ মাস্কের কথা বলা আছে সেই সব যা দরকার তারপরে গ্লাভস ইত্যাদি লাগে সেইগুলো এখনও পর্যাপ্ত পরিমাণে নেই মুশকিল হচ্ছে আবার কেন্দ্র এখানে মাথা গলাচ্ছে বলছে যে রাজ্যগুলো প্রক্রিয়ার করতে পারবে না বলে নি বলতে না করলেই ভালো মে নট ইংরেজিতে যে আমি দেখছি সার্কুলার সুতরাং কিন্তু আমি বলছি এটা রাজ্যগুলোকে সংগ্রহ করতে হবে কেন্দ্র যদি না দিতে পারে আর তার সঙ্গে র্যাপিড টেস্টিং বাড়াতে হবে র্যাপিড টেস্ট বাড়ালে সুবিধা দু তিনটা আছে তার মধ্যে একটা হচ্ছে বড় কথা এই যে রোগটা কীরকম ছড়াচ্ছে কত লোকের মধ্যে সেইটা কি গোষ্ঠী সংক্রমণ কত হচ্ছে এইটা বুঝতে পারা যায় আর তারপরে একটা বড় সুবিধা হচ্ছে ওর যেটা কেরালায় হয়েছে এখন সেটা হচ্ছে যে সেই রোগী যার পজিটিভ হলো করোনা তারপরে তিনি ভালো হয়ে গেলেন বা তার জ্বর ফর কিছু হয়নি এটা তো অ্যান্টিবডি টেস্ট তার মানে প্রমাণ হয়েছে যে ওর করোনা হয়েছিল বা করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে ওর প্রতিরোধ ক্ষমতা জন্মেছে তাহলে ওর রক্ত থেকে প্লাজমা নিয়ে যে করোনা রোগী তার চিকিৎসা করা যায় কারণ এর রক্তে করোনা প্রতিরোধ করবার ক্ষমতা জন্মেছে তো কাজে সেই জন্যে আমাদের র্যাপিড টেস্টিংও বাড়ানো দরকার এবং সেটা ভারতেই পাওয়া যাচ্ছে এখন কোনো অসুবিধা নেই কয়েকটা রাজ্যে তারা ব্যবহার করছেন আমাদের দ্রুত ব্যবহার হওয়া দরকার আর একটা এখানে সমস্যা হচ্ছে যখন বলা হচ্ছে নিউমোনিয়াতে কে অমুকে মারা গেছেন করোনা পজিটিভ হলে তাতে কি যায় আসে একটা বড় অসুবিধা তো হবে এটাই যে যেহেতু করোনায় কেউ মারা গেলে তারা ইন্স্যুরেন্সের সুবিধা পান এরা বঞ্চিত হবেন এইসব করলে কাজে এইগুলো পরিবর্তন দরকার আর এই সঙ্গে এর সঙ্গে সঙ্গে আমরা যেটা বলছি যে যদি আমরা টেস্টের সংখ্যা বাড়াতে পারি এবং তার সঙ্গে র্যাপিড কিট বাড়াতে পারি তাহলে আমরা বুঝতে পারব যে সংক্রমণের প্রধান প্রধান জায়গা কোনগুলো হটস্পট যাকে বলা হচ্ছে সেগুলো কোনগুলো তাহলে এই সারা ভারতে একশো তিরিশ কোটি পঁয়ত্রিশ কোটি মানুষ তাদের সবাইকে বাড়ি বন্ধ করে রাখবার কোনো দরকার হয় না তাহলে কয়েকটা জায়গায় চিহ্নিত করে সেইগুলো আমাদের পুরোপুরি লকডাউন আরও কড়াকড়ি আমরা সেখানে করতে পারি যাতে করে সেখানে না ছড়ায় কিন্তু আমাদের তো টেস্টই পর্যাপ্ত নয় ফলে সরকারের সাহস হচ্ছে না বলবার জন্যে যে এর মধ্যে কোন কোন এলাকা হটস্পট তাতে কোন জেলা বা কোন রাজ্য কতখানি এলাকা এগুলো নির্দিষ্টভাবে বলতে পারছে না এই প্রস্তুতি না থাকার জন্যই এদের বাড়াতে হয়েছে সময়কাল আর সর্বশেষ কথা হচ্ছে এই প্রসঙ্গে আমার যে আর অনেক কথা আছে আমি সব কথাই যেতে পারছি না কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ যেরকম ছড়াচ্ছে আমরা অনেক দিন ধরে বলছি বিশ্বে সবাই বলছে যে তার সঙ্গে অর্থনৈতিক সংকট সেও ভাইরাসের মতো ছড়াচ্ছে সারা পৃথিবীতে মান্দার সংক্রমণ হচ্ছে চারদিকে সেটা একটা বিপজ্জনক ব্যাপার এবং সেখানে কোটি কোটি মানুষ তাদের কাজ চলে যাচ্ছে তাদের কাজ নেই পয়সা নেই খাদ্য নেই কিছু নেই দু তিনটে কথা বলা হয়েছে আমরা প্রথম থেকেই বলে আসছি সেটা হচ্ছে যে ওই জনধনে যারা সেখানে তাদের পাঁচ হাজার টাকা করে পাঠান তারপরে যারা কাজ হারিয়েছেন এখন অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক তাদের দিন গরিব মাত্র তাদের দিন তাদের কাছে এই টাকাটা দিন 
এবং এটা দেওয়া কোনো অসম্ভব ব্যাপার না এটা তো আপনারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন কেন্দ্র সরকার দেবেন বলে তার জন্য জনধন অ্যাকাউন্ট করেছেন তো কি হয়েছে তাতে তাতে এটা দিতে হবে যা দিয়েছেন তা অপর্যাপ্ত আর খাদ্য দিতে হবে পঁয়ত্রিশ কিলো করে খাদ্য শস্য দিতে হবে পরিবার পিছু প্রতি মাসে এবং সেটা কার আছে কি নেই এসব দেখলে এখন হবে না তার কারণ কার কেউ না থাকতে পারে কার না থাকলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে যে তিনি পাবেন না অনাহারে যাতে একজন মানুষও মারা না যান অনাহারে যেন না থাকেন এইটা সুনিশ্চিত করতে হবে এটা সরকার সহজেই করতে পারে এমন কিছু জটিল ব্যাপার না যথেষ্ট খাদ্য মজুদ আছে আমাদের এবং এটা দিয়ে দেওয়া উচিত আর বাকি আমাদের দেখা দরকার যে শিল্পে থেকে আরম্ভ করে কৃষি থেকে আরম্ভ করে সমস্ত ক্ষেত্রে যে সংকট হচ্ছে কৃষক কী করবেন ক্ষেতমজুরা কী করবেন তাদের আছে একশো দিনের কাজের গ্যারেন্টি প্রকল্প দেড়শো দিন করা উচিত কিন্তু কাজ যদি না দিতে পারেন আপনি বা কাজ করার পরিস্থিতি না থাকে তাহলে ওই আইনেই তো বিধান আছে যে আপনি যদি ওকে পনেরো দিনের মধ্যে কাজ না দিতে পারেন তাহলে ভাতা দিতে হবে ওই আইনে যখন পার্লামেন্টে পাস হচ্ছে সেখানেই ছিল সুতরাং সেই অনুযায়ী আপনি কাজ দিতে না পারলে ওদের ভাতা দিন যেটা আর যেখানে কাজ শুরু করতে পারবে কেরালা সরকার যেরকম করেছে যে হারভেস্টিং ফসল তোলা এইটা এসেন্সিয়াল এক কী বলে সার্ভিস বলে অর্থাৎ অত্যাবশ্যক একটা পরিষেবা বলে এটাকে ধরে তারা ঘোষণা করে দিয়েছে আর তারপরে ফসল তুললেন দাম পাচ্ছেন না এত সব কর্পোরেটের লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা আপনি ঋণ মুকুব করেছেন আর কৃষকদের ঋণটা মুকুব করছেন না এই যে কৃষিক্ষেত্রে সংকট সমস্ত শিল্প ক্ষেত্রে সংকট আমাদের চা বাগান আমাদের চট শিল্প এখানকার শ্রমিকরা তারা কাজ তো তাদের না থাকলে কাজ যদি না চলে তাহলে তাদের মাইনে দেওয়ার কথা সেসব পাচ্ছেন না এখনও নির্দেশ আছে সেগুলো কার্যকর হচ্ছে না মানুষ যদি খেতে না পান কাজ না থাকে তাঁদের কাছে পয়সা না থাকে তাহলে তাঁদের করোনায় আক্রান্ত হওয়ার যে বিপদ সেটা বেড়ে যায় এবং এরা যদি আক্রান্ত হন এদের যদি রাজ্যের বাইরে আমাদের লক্ষ লক্ষ শ্রমিক রয়েছেন আমাদের রাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিক তাঁদের জন্য আমরা একটা হেল্পলাইন খুলতে বলেছিলাম রাজ্য সরকারকে কেন্দ্রীয় সরকারকেও আর অন্যান্য রাজ্যেও খুলতে বলেছিলাম পারস্পরিক যোগাযোগের জন্য আমাদের এখানে একটা হেল্পলাইন হয়েছে আমি শুনেছি কিন্তু হেল্পলাইন খালি যথেষ্ট না আমরা দেখছি যে তাদের যে অসুবিধাগুলো হচ্ছে সেগুলো সব সময় সেগুলো মোকাবিলা করার জন্যে যা যা করার দরকার সরকার থেকে তার কোনো উদ্যোগ নেই সরকারগুলোকে সমন্বয় বাড়াতে হবে আর তার সঙ্গে দেখতে হবে যে যারা আটকে পড়েছেন এইটা সম্ভব হতো এখন সম্ভব কিনা আমরা জানি না কিন্তু কেরালা সরকার যেটা প্রস্তাব দিয়েছিলেন আমি যা দেখেছি সেটা হচ্ছে এই যে প্রধানমন্ত্রী যখন ভিডিও কনফারেন্স করেছেন সব দলের সঙ্গে তখন কেরালার প্রতিনিধি যা বলেছিলেন যে কয়েকটা স্পেশাল ট্রেনের ব্যবস্থা করা হোক যারা আটকে পড়েছেন তাদের কি করে এখানে নিয়ে আসা যায় এবং তাদের যদি এখানে নিয়ে আসা যায় এখানে আমাদের সমস্যা হবে বা যে রাজ্যে যাবেন সেখানে সমস্যা হবে অন্য রাজ্য থেকে কেউ যাবেন তাদের সমস্যা হবে তাদের আলাদা করে রাখতে হবে এত স্কুল বিল্ডিং কমিউনিটি হল এসব রয়েছে স্কুল চলছে না কলেজ চলছে না সেখানে রাখতে হবে তাদের চোদ্দো দিন কি যাই হোক যা ইনকিউবেশন পিরিয়ড যাকে বলা হয় আপনি তাকে কোয়ারেন্টাইনে রাখবেন লক্ষ্য নজর রাখবেন এইটা জানি না এটা রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকার তারা কি করবেন চোদ্দো তারিখের আগে শেষ ঘোষণা কি হবে কি নির্দেশিকা হবে কিন্তু এটা একটা প্রস্তাব আর আমরা এখানকার রাজ্যের মানুষকে আবেদন করেছি বাইরের লোক বাইরের লোক মানে কি আমাদের রাজ্যের লোক আপনার গ্রামের লোক আপনার পাড়ার লোক অন্য রাজ্যে গেছিলেন তারাও অসহায় হয়ে এসে ফিরে এসছেন তারা বাড়িতে থাকবেন না যদি বাড়িতে থাকতেই হয় কাউকে তারা বাড়ি শুদ্ধ সবাই কোয়ারেন্টাইনে থাকবেন বাড়ি থেকে বেরোবেন না কিন্তু আমরা যেটা বলছি সরকার যদি ব্যবস্থা করে এদের বাইরে থাকার জন্য একটা স্কুল কমিউনিটি হল তাহলে তাহলে এই সমস্যাটা কম হবে আর এদের সবাইকে খাদ্য আমি যা বললাম জনধনে টাকা এই এইগুলো দিতে হবে কাজে আমি শেষ করতে পারি একটা কথা বলে খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা সেটা হচ্ছে যে আর একটা ভাইরাসের সঙ্গে ছড়াবার চেষ্টা হচ্ছে বিশেষ করে আমাদের দেশে সেটা হচ্ছে তাহা কই তো সাম্প্রদায়িকতার ভাইরাস সাম্প্রদায়িক বিভাজনের একটা নীতি আমরা দেখছি এটা বিশেষ করে আমরা দেখেছি ওই নিজামুদ্দিনের ঘটনার পর তবলিগি জামাতের ওই কর্মসূচি আচ্ছা কেন্দ্রীয় সরকার কি হাত ধুয়ে ফেলতে পারেন প্রধানমন্ত্রী আপনার 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 স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নাকের ডগায় এটা হলো আপনাদের অনুমতি নিয়ে হলো বাইর থেকে যারা এলেন তারা ভিসা নিয়ে এসছিলেন এখানে আপনারাই তো ভিসা দিয়েছেন তারপরে ওইটাকে নিয়ে সাম্প্রদায়িকরণ যোগী আপনার ওই যে মুখ্যমন্ত্রী তিনি যখন যাচ্ছেন রামলালা ঢোকাতে ওখানে তখন মিছিল করে যাচ্ছেন এই যে কিছু লোক তারা গোমূত্র পান উৎসব আরম্ভ করল এটা কি হলো 
এই যে প্রধানমন্ত্রী মোদিকে নিয়ে যখন করলেন তখন তো করোনা এসে গেছে আমাদের দেশে ওই যে গুজরাটে বিরাট শো তিনি করলেন কি এইখানেই তো আমরা দেখেছি আপনার আহ্বানে যখন কারফিউ হলো তারপরে আপনি যে সব কাঁসর ঘন্টা ফন্টা সব বাড়াতে বললেন আপনার কারফিউ ভেঙে তছনছ হয়ে গেল আপনারই তো লোকেরা যাদের মাতিয়েছেন এই সব কাজে সেই জন্যে আমি বলছি যে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকার ডব্লিউএইচও আইসিএমআর এদের নির্দেশ মেনে যে নির্দেশিকা হচ্ছে হচ্ছে তা আমরা মেনে চলবার চেষ্টা করছি মানুষ যেখানে দুর্গত মানুষ রয়েছেন আমরা সাধ্য মতো তাঁদের কাছে পৌঁছবার চেষ্টা করছি আর তার সঙ্গে আমি আবার আবেদন করছি যে এই সাধারণ রোগী যারা অন্যান্য রোগে ভোগেন কারো ক্যান্সার হয়েছে তার কেমোথেরাপি বন্ধ রেডিওথেরাপি বন্ধ তার ডায়ালিসিস লাগে তার ডায়ালিসিস বন্ধ সে বাঁচবে কী করে তাহলে তো আপনি করোনার মৃত্যুর হার বাড়াবেন আরও করোনা জনিত মৃত্যুর হার বাড়াবেন সেই জন্য এই পরিষেবাটা আমাদের যে এমার্জেন্সি আউটডোর যেসব আছে সেখান থেকে অ্যাডমিশন সেই জন্য সেই হাসপাতালগুলোতে যদি সেখানে করোনা রোগীকে জন্য আলাদা ব্যবস্থা হয় এবং এই হাসপাতালগুলো ঠিক চালু থাকে সাধারণ যে চিকিৎসার ব্যাপার অন্যান্য রোগের চিকিৎসার ব্যাপার আমি বলছি কোল্ড কেস মানে যেটা এক মাস অপেক্ষা করতে পারে তাদের কথা বলছি না কিন্তু বাকি যাদের নিয়মিত চিকিৎসা দরকার সেটা যাতে চালু থাকতে পারে সেই ব্যবস্থাটাও আমাদের এখানে করতে হবে এই কয়েকটা কথা তাছাড়া আমি শুনেছি আরও অনেক প্রশ্ন প্রশ্ন এখানে আমাদের সাংবাদিক বন্ধুরা দিয়েছেন বা দিচ্ছেন হয়তো আমি এসেছে বোধ হয় আমি সেগুলো অনেক আছে এগুলোকে এখন বলবো নাকি টানা বলতে বলে যাই তো আমি বলছি যে কয়েকটা প্রশ্নের আমি করোনা ভাইরাসের মৃত্যুর যে তথ্য মুখ্যমন্ত্রী দিচ্ছেন তার সঙ্গে কলকাতা পৌর পৌর কর্পোরেশনের তথ্যের ফারাক রয়েছে রাজ্য সরকার কি করোনা সংক্রমণের তথ্য লুকোচ্ছে এই সেইটাই সন্দেহ হচ্ছে সেইটা আমি বললাম আগে আমি আর ব্যাখ্যায় যাচ্ছি না এই সন্দেহের অবসান হওয়া দরকার খুব স্পষ্টভাবে পরিষ্কারভাবে সরকারকে বলে দেওয়া দরকার যাতে করে তা না হলে মানুষের সরকারের বিশ্বাসযোগ্যতা চলে গেলে মানুষের আস্থা আমরা অর্জন করতে পারব না রাজ্যে ফুলবাজার মিষ্টির দোকান বিড়ির কারবার ইত্যাদি খোলার অনুমতি দেওয়া হয়েছে করোনা সংক্রমণের বিপদের সময় কেবল অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের প্রয়োজন এই সব জিনিস দোকান খোলার ব্যবসার অনুমতি কতটা ঠিক হচ্ছে এতে কি কমিউনিটি ইনফেকশন হ্যাঁ এরকম হলে বাড়বে আমি জানি না যে কাদের আমি যে রাস্তায় এলাম সেখানে আমি দেখলাম না যাতায়াত করি আমি তো আমাদের বাসা থেকে এইখানে আসি এখান থেকে যাই কাজে আমি দেখলাম না তো সেটা দেখতে হবে যদি এরকম থাকে না হওয়াই বাঞ্ছনীয় এটা মুখ্যমন্ত্রীকে জিজ্ঞেস করা ভালো আমি বলার অধিকারী নই করোনা ভাইরাস নিয়ে রাজনীতি করতে গিয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্প পর্যন্ত হুর কাছে তিরস্কৃত হয়েছেন অচ ভারতে বিভিন্ন সরকারি বিবৃতে রাজনীতি হচ্ছে করোনা ভাইরাসকে ঢাল করে মেরুকরণের রাজনীতি বা সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকতা এটা আমি বললাম এই যে আমি নিজাম উদ্দিনের ঘটনা বললাম আর এখানে কি কি হচ্ছে সেও বললাম হচ্ছে এটা এটা কেন্দ্রীয় সরকার প্রধানত তাদের বুঝতে হবে যে আপনি আচরি ধর্ম অপরিশেখায় আপনারা ঠিকমতো আচরণ করছেন না রাজ্যগুলোকে আপনাদের সাহায্য করা উচিত আমাদের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো আপনি কোথায় সাহায্য করবেন এক একটা রাজ্য কেরালা কুড়ি হাজার কোটি টাকা দিয়েছে এই করোনার জন্যে রাজ্য সরকার আর আপনি তার চেয়ে কম তো কিছুই না আপনি অনেক বেশি ছ লক্ষ কোটি টাকা লাগবে আপনি বুঝে নিন সারা দেশে আমাদের এইটার অর্থনীতি ইত্যাদি করোনা এই পারস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এসব এই সব আসল ইস্যু থেকে বাদ দিয়ে এখন আপনি ওই নিজামুদ্দিন আর ওই সব নিয়ে এই সব বিষাক্ত প্রচার সংগঠিত করছে সঙ্ঘ পরিবার এবং সেটা প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে আমরা এর তীব্র নিন্দা করি আমরা মানুষকে আবেদন জানাচ্ছি ধর্ম জাতি বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত মানুষকে ঐক্যবদ্ধভাবে আমাদের দাঁড়াতে হবে আমাদের এই দল মত নির্বিশেষে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে দাঁড়াতে হবে এই বিপত্তার মোকাবিলা করার জন্য আর এসব করলে আপনি ভাবছেন যে আপনি ওদের বিরুদ্ধে করছি ওদের আমাদের বলে কিছু নেই আপনি এই বিপদ দেখে আনছেন নিজের জন্যে যারা এসব করছেন কলকাতার একটা নির্দিষ্ট জায়গায় লকডাউন মানা হচ্ছে না বলে ও জায়গার নাম উল্লেখ করেন সরকারকে ভর্সনা করে চিঠি দিয়েছে কেন্দ্র আজকেও লকডাউন মানা হচ্ছে না অন্যান্য জায়গায় পুলিশ মাইকিং করলেও এলাকায় কেন করতে পারছে না যা পুলিশের কথা আমি বলতে পারবো না কিন্তু কেন্দ্রের এই ভর্সনা করে চিঠি দিয়েছেন এটা মানে ভর্ষ আমি চিঠি দেখেছি কিন্তু হ্যাঁ ঠিকই ওটার একটা রেফারেন্স আছে এটা মেনে নেওয়া যায় না এটা কেন্দ্রীয় সরকারে আমি বললাম আগে 
যে আপনার এ ব্যাপারে নাক গলানো উচিত নয় যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় আপনি সেটা করবেন না আর তাছাড়া খুব বিপজ্জনক খেলা খেলছেন যারা এসব কাজের সঙ্গে যুক্ত আছেন এটা সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে করা হচ্ছে এ রাজ্যে লকডাউন কি শিথিল বলে মনে হচ্ছে বহু জায়গায় ওটা আমি আগেই বললাম বহু জায়গায় নয় কিছু জায়গায় হচ্ছে সে খবর পাচ্ছি আমরা কিন্তু সেগুলোর কারণ কি যেতে হবে সবাই যারা বেড়াতে আড্ডা মারতে যায় তাদের বেলা একরকম আমি জানি না বার কেন রাত্রে খোলা থাকে আমি সত্যি কিনা জানি না ওখানে নাকি হই উল্লোর হচ্ছে কী ব্যাপার ওটা তো অত্যাবশ্যক পণ্য নয় এরকম আমি আরও কিছু শুনেছি আমি তার মধ্যে যাচ্ছি না সেটা কড়াকড়িভাবে দেখতে হবে রেশনের কুপল দেওয়া হচ্ছে তৃণমূলে তাদের বাড়ি থেকে হ্যাঁ এ আমি শুনছি আর তাছাড়া কাগজে বেরোচ্ছে আমি এসব সোশ্যাল মিডিয়াতে আমি আমার টুইটারে আমার পেজে আর আমাদের পার্টির যে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম আছে তারাও অনেক পোস্ট করেছেন এগুলো দেখা উচিত প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে দেখা উচিত এবং এটা সঙ্গে একটা কথা যুক্ত হয়েছে যে এক্ষেত্রে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনেও বামপন্থীদের কি করা উচিত সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মানবেন মেনে অনেক কাজ করা যায় সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং এক মিটার তার থেকে দূরে আপনি থাকবেন আর বাইরে আপনি বেরোলে মাস্ক পরবেন এই আমি এখানে কথা বলছি তাই আর এখানে বাইরে কোথাও কিছু নেই এটা ঘরে এখানে আমরা কজন আছি এবং ওই ফিজিক্যাল ডিস্টেন্সিং ওটাকে দৈহিক সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং কথা ঠিক নয় যাই হোক সেটা বজায় রাখতে হবে বাইরে বেরোলে মাস্ক ব্যবহার করতে হবে কারো হাসি কাশি ফাঁসি হলে কিন্তু মাস্ক ব্যবহার করতেই হবে বাইরে থাকুন ঘরে থাকুন আপনার বাড়ির লোকেরা তার থেকে ছড়াবে না হলে করোনা পরিস্থিতিতে কেন্দ্র রাজ্য সরকারের ভূমিকা কেমন দেখছেন ওই বললাম এত কথা বললাম আমি অনেক কথায় যেতে পারছি না সেই জন্যে অনেক অন্য পেশার মানুষ এই সময় মানুষের সেবায় যুক্ত আছেন হ্যাঁ আছেন তো এবং আমি জানি অনেক অনেক মানে কর্মচারী থেকে আরম্ভ করে শিক্ষক ছাত্র যুব মহিলা বস্তি এসব নানা রকমের সংগঠন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন আর আমি আমাদের পার্টির কথা বলছি না আমি মানে যদি বলেন কালকেই অন্তপক্ষে রাজ্যে দশ হাজার আমার কাছে যা খবর আছে আমি সব জেলার খবর পাইনি দিনে দিনে পাই না দশ হাজার মানুষের কাছে পৌঁছেছেন আমরা সাবান নিয়ে কোথায় কি বলে স্যানিটাইজার নিয়ে খাদ্য নিয়ে মাস্ক নিয়ে এসব তারা নিজেরা তৈরি করছেন বিলি করছেন আর আমাদের বাইরে অনেক লোক আছেন তারা করছেন এটা আমাদের একটাই চিন্তা ভাবনা সেটা হচ্ছে এদের সবার সঙ্গে সহযোগিতা করতে হবে সরকারের সঙ্গেও সহযোগিতা করতে হবে আমরা সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবার জন্য প্রেস কনফারেন্স করছি না কিন্তু আমাদের সমালোচনা করতে হবে আমাদের দাবি আছে তা বলতে হবে আর দেখতে হবে আমরা যতটা পারি করব আমরা কেবল সরকারের উপর নির্ভর করে নেই কিন্তু সরকার ছাড়া তো এটা মোকাবিলা করা যাবে না আমরা সরকারকে সব রকম সহযোগিতা করতে প্রস্তুত কিন্তু আমরা যে দাবিগুলো বারবার করছি যেগুলো সরকার করতে পারেন আমরা মনে করি যে রাজনৈতিক সদিচ্ছা থাকলে এগুলো করা যায় কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব সবচেয়ে বেশি রাজ্য সরকারে আমি সুনির্দিষ্টভাবে কয়েকটা কথা বলেছি যেখানে তাদের দায়িত্ব রয়েছে আমি বিশ্বাস করি মুখ্যমন্ত্রী অবশ্যই তা করতে পারেন এটা আমরা আশা করি আর কিছু আছে প্রশ্ন তাহলে আমি আবারও আপনাদের সবাইকে আমাদের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি ভালো থাকুন লকডাউনের যে নিয়ম মেনে থাকুন বাড়িতে থাকুন এবং যা বিধি নিষেধ আছে হাত ধোয়া থেকে আরম্ভ করে মাস্ক পরা থেকে আরম্ভ করে এই দূরত্ব বজায় রাখা থেকে আরম্ভ করে যা যা আছে সেগুলো সব মেনে চলুন আপনারা সুস্থ থাকুন ভালো থাকবেন আপনাদের সবাইকে আমাদের শুভেচ্ছা আবারও জানাচ্ছি নমস্কার